，十招之内，我要是把你打败了，你就赶紧滚开！你又和我比试？呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！答应你。哎，我还没有说什么事情呢。不就是那些日本浪人的事情吗？你怎么知道？看来我们不谋而合了。我连化妆的东西都带来了。化妆？啊，这叫障眼法，这样他们就认不出我们啦。嗯。你这件事情交给我来处理就行了，你不用多管了。不行，我要跟你一起去。你跟着我只会拖累我。什么呀？今天白天我也试过了，我能对付那些日本浪人？那也只能对付一个。如果是两个同时上来，就凭你现在的功夫，根本不可能。所以才需要你一起去啊！哎，你不是说你已经恢复了吗？怎么脑子还是这么不好使啊？你脑子才不好使呢！我说你这个人怎么就那么烦呢？哎，行吧行吧，那就一块去吧。啊？不过我事先说好。必须得服从我的安排，这个嘛，哎，之后再说吧。现在先扎一个胡子啊！哎，凭什么给我扎啊？哎哎，你。他说什么？他说你帅。我私たちは食物ではなくて舞台の歌を競うに来たの。一番上手なのは誰？勝負か。なんだ、武士でイフラしているでしょう。競われる奴がいないのか。やりすぎだ。遊びのつもりで付き合ってやれ。うん。俺行く。你跟他们说了什么？我跟他们说，我们是来比武的。比武？你，你行吗？什么我？当然是你了。凭什么是我呀？哎呀，我告诉你啊，不要太快把他们打倒，要不然别人就不敢上来了。你可以的啊！哎，你你太过分了吧
崎はエウス領事館に近い何としても外交の衝突は避けねばならん敵を侮っていたもし私がいれば奴を切り捨ててやったものを他们怎么不追了？这里靠近使馆区，他们不敢为所欲为的。哦，看来你早就想好了。是啊，不过我真的没有想到今天晚上会这么凶险。你,你,你,你怎么了？小夏，不好，没事。刚才那四个人还挺厉害的，打败他们不容易。不过你放心。他们伤的比我重得多。对不起啊，是因为我才让你受伤的。你不用道歉。其实我也想教训教训那几个日本浪人，不然我也不会跟你过来。你真的这么想？真的。不过我不会像你这么胡闹。我。教练二师，准时在这等我。放心，绝对没问题继承八点出门了，那怎么办啊？我们把计划推迟一个小时，不就完了？哎呦，我真服你了！你来晚了还理直气壮的，那又怎么样？东西带了吗？啊，带了。不过那边防备那么严密，我们能成功吗？是啊。这件事情总要有人去做的，不管怎么样，我们都要试一试。彩儿，我跟你说。进去真是太危险了，我看还是算了吧。你放心吧，我不会鲁莽行事的。我昨天特意去过大饭店，那几个特务认识我。如果他们肯让我进去，你们就不要再发传单了，实在是太危险了。好，那行，就这么定了。如果九点整你还没有进去的话，我们准时发传单。好，小心。嗯，我们走。好了，好，走吧，同学们，走，走。你这个人怎么又不说一声就走开了？时间不是还没到吗？我去买了副墨镜，这样的话别人就认不出我了。嗯，真的认不出了。没错吧？嗯，哦，跟他们约好了，如果我们进不去的话，他们会在九点准时发传单，我们趁乱进去。那些人是干什么的？他们是记者，肯定是采访呗。干什么的？你是什么人？凭什么不让我们进去？不是我不让你们进去，是因为冈村先生住在这里。为了保证安全，今日不便采访，各位请回吧。我们今天是准备采访英国的威尔逊先生，跟冈村顾问有什么关系？你们无故阻拦记者，妨碍采访自由，我要到领事馆提起抗议。你把名字告诉我。我混在他们里面
，看看能不能进去。嗯，怎么不按照计划行事呢？咱们不都说好了吗？队长，算了吧，犯不着惹他们，派几个兄弟在里面盯着他们，只要他们不去冈村先生那边，就跟咱们没有关系。行，让他们都进去吧。是，都是大爷，就我是孙子。走，进去吧。起的我迟到了，干什么一起的？我昨天还见过你呢。昨天，行了，张探长的未婚妻，我告诉你，今天这个门你是别想进了。你认错人了吧？哎哎，站住！干嘛？又想动手一会儿行动，大厅内的几个人去交给你。是。你负责安明清的保镖，我来负责安明清。明白。嗯。最近好像日本人经常来这儿游玩。是的。时局比较乱，所以你们记者这份活也不好当啊。是的。<笑>我先去个洗手间、嗯。好的。等会儿听我指挥。好的，知道了。让大家注意安全，见机行事。干什么？哦，我想去一下洗手间。这边就有洗手间。啊，谢谢。省长，车上坐的这位是冈村顾问要见的重要客人。真的？我怎么没有听说啊？打电话核实一下不就清楚了？那好，你随我到前台来吧。嗯。
给我些冈村先生的房间。好的。接通了。哎，冈村先生，我这儿有一个人，说是您的客人。哦，是。喂，村医又名花柳。哎，冈村先生。啊，是。走，请。怎么回事？请问，你是安先生吗？请跟我来是你，是我。刚才明明有机会可以杀了他，为什么不动手呢？这跟你没有关系吗？<笑>请放心，宪兵队的人马上就到。还想拖延时间？<笑>
修灭掉了，你要是聪明的话，就赶紧离开吧。没有同伴，我就不会离开我应该杀了你才对。说，那几个人究竟是谁？让你笑。说这么大的事情，我这个探长不露面，那也太不像话了吧。
全部是刀伤。报告，大佐，那个要跟冈村顾问见面的人还活着。能确定这个人就是冈村阁下要见的人吗？是的，接待他的是侦缉队的黄队长，他确认过，肯定是这个人没错。把他当尸体一样搬出去，然后秘密送往军部医院。记住。没有我的命令，任何人不准探视。嘿，齐声中尉，你要亲自负责那个人的安全，不能有任何消息透露出去。嘿。说不少人手啊！这和冈村顾问被刺比起来，已经算不了什么了。冈村顾问被刺？是啊，我的责任不小，我估计你也少不了麻烦。赶紧去看看吧。大哥，跟我来。你说你呀、啊，你进不去就算了，你在那儿不走，凑什么热闹啊？子弹飞来飞去不长眼，多危险呐！我不是凑热闹，我真的有重要的事情要办。哎，那些开枪的到底是谁？我跟你说，我不知道那些人是什么人，我们听到开枪就下来找你了。哎，你说你，多危险呐！你不应该来找我，你应该照顾好贝贝。你说的轻松，你知道不知道？要不是我把你拽过来，你现在肯定被特务抓走。走，快点！是贝贝，他怎么被特务抓住的？文哲，我们想办法把他救出来。好，走吧，跟我走。喂，看到了吗？冈村顾问在你管辖范围内被杀，你要负所有责任。石刀，嗯，现在不是问责的时候。张探长既然来了。就让他检查一下案发现场吧三个人应该经历了一番激烈的搏斗，可是现场没有一个弹孔，说明这三个人至少没有用枪械。哎，这一点我也看得出来，用得着你分析吗？有一点很难说得通，我看对方的刀法应该是个职业杀手，在当时那样的情况下，用枪是最快的解决办法。我们假设刺客的手里没有枪，那他杀了警卫之后，完全可以拥有枪支，可他为什么锲而不用呢？这一点证明这个人至少没有军方背景。说下去，桥下射中尉的枪是在门口被发现的，这就说明他跟刺客在门口已经有了激烈的搏斗。那冈村先生有所察觉，是因为枪声传过来了，这足以证明有敌人来犯。可冈村先生为什么也弃枪不用呢
。甘村阁下一直如此，他无需出身，而且随时有人保护他，所以他的枪里从来都不配有子弹。好，对，这就能解释得通了。好，警川阁下，现场我已经勘察完了。如果没有别的事情，我建议您尽快把冈村先生的遗体运走。记者马上就要来了。多谢提醒。通知士兵，小心移动冈村阁下的尸体。嗨。哎，大哥，我记得这个国际饭店的通风口，每一层都是通着的吧？坤哥，你怎么突然想起问这个了？哈，没事，咱们走吧。哦。熟悉，所以才敢来救你。彩儿，刚才可把我吓坏了，我以为再也见不到你了。好了，已经没事了啊。贝贝，今天不得不说，今天我们唐汉彩同学的表现，那称得上是智勇双全。别嘴贫了，赶紧把贝贝送回去，我还要回大饭店，有点事情。哎，不是，你疯了吗？现在大饭店那边肯定警备更加森严了，绝对不能去啊。对啊，还有那几个特务能认出你来，你还是不要去了。对啊。哎，不行。哎，不行，不管怎么样，你听我的。你必须跟我回去，那边多危险啊！你回去不是找死吗？最后接待冈村阁下客人的，就是你们。是，在下拼尽全力才。我杀他。是因为他疏于职守，而你，你应该感谢黄队长，他为你承担了责任。多谢大佐阁下。你先不要谢我，你我如何处置，还要等藤条将军示下。大佐阁下，我看您刚才对探长的态度，您不打算跟法租界进行交涉了是吗？而是利用他的智慧帮我们分析案情。交涉的事情，他怎么够资格？嗯。再说，我们还要请示藤条将军，再确定方略。明白。石道君，我觉得冈村阁下有一句话对我很有启发。请问，是哪一句？在中国的这片土地上，敌人是无处不在的，我们要做好随时作战的准备。嘿。兄弟撤退吧，不用在你面警戒了。坤哥，不用保护现场了。你有没有脑子
。现在这样的情况，不是越乱越好吗？啊，您说的对，是我糊涂了。把兄弟们带下去吧，我还要去办点事儿。好，嗯。好了，好了，收队。怎么是你呀、啊？怎么，来抓我呀？我要真想抓你，刚刚在房间里面直接把你告诉警专不就得了？要不是刚才我听到了你的声音，你现在都没有机会站在这里了。这么有自信？你开枪靠的是反应，我出刀靠的是直觉。到我府上有何贵干呢？我来就是想问一下，你凭什么插手我们日本人的事情？哼，我倒奇了怪了，我什么时候插手你们日本人的事情了？你自己做了什么事情，你自己心里清楚。梧桐路的那把火，你倒是烧得痛快啊，阿哥。他就是来捣乱的，你别理他，这事儿我来处理。嗯，人家指名道姓要找我，我要是不面对，倒显得我理亏了。今天我只要你一句话，只要你答应，从今以后不再多管闲事，老老实实做你自己的生意，我带人马上走。我要是不愿意呢？那我就要领教一下唐爷的身手了。听说你当年也是靠一双拳头打天下的，我靠的是礼仪诚信。拳头再硬，也服不了人心。唐老爷的嘴上功夫厉害，不知道手上的功夫是不是也一样的强？看来今天我要不和你交手，你是不会让我过去的。林教，您歇着，我来对付他。哎，老刘，很久没动手了，我倒是也想活动活动。你在一边看着。好，嗯，嗯。
把刀都给我放下！杨探长，我来只是跟唐爷切磋武艺，你们巡捕房好像管不着吧？这一个个都拿着真刀叫切磋武艺，收起来。嗯。笔试完了，你还想干什么？走，大哥，你真是宝刀不老啊！这帮日本浪人，哼，今天算是栽到家了。唐、啊、爷，唐、啊、爷，阿、啊、爸，唐爷，师傅，你怎么了？阿爸，大哥，你这是？师傅，全霸少壮老了，赶紧回屋，快快快，回屋，回屋！大哥，小心啊！坤哥，你真的不让他们走了？他们没有干违法的事情，我们巡捕房拿他们也没有办法。没有干违法的事情，他把我阿爸伤成这样，你能做什么？你们巡捕房到底能做什么？带兄弟们先回去吧。好，都散了，没事了，走了，兄弟们，回去。散了，散了，散了，散了吧。小事儿，您都吐血了。兰儿，阿爸怎么样？用没有去医院？还好，只是伤了肺部，心脏和脉搏都没有什么问题。我觉得，还是去医院做个彻底的检查比较好。是啊。好，哎、去医院。去什么医院？这点小伤，让别人看见了不再笑话我呀？唐伯伯，嗯，还是去医院检查一下吧。对对对，对去医院看。你去看看吧。咱们去医院吧。你们都回去吧，啊！我和你六叔呢，还有事儿要说呢，啊！那你们去吧，有我在这儿，没事儿。大哥，这段时间你们多加小心，如果有什么问题的话，第一时间通知我。告诉你有什么用？你又不能抓他们。彩儿，怎么说话呢？这件事情你不可以怪阿坤，是巡捕房拿那些日本人没有办法。再说了，刚才要不是阿坤及时赶来，还不知道会发生什么事。哎，好了好了，这我也知道，但是那些日本人实在是太嚣张了，难道就没有任何人可以制止他们吗？大哥，看来这是日本人在向我们发出警告。我担心他们不守规矩，做出很多让我们想象不到的事情。韩青，不也是被日本人绑架的吗？他们要是明着来的话，咱们还不怕他什么？就怕他们搞什么阴谋诡计呀、啊？嗯，明枪好多，暗箭难防。大佐阁下。我已经按照您的吩咐去警告了唐祖光，教训一下就好，让他今后安分一些。可是他烧毁了我们的烟土仓库，给我们造成了极大的损失。就这样放过他的话，会不会太便宜他了？这件事情不一定是唐爷做的。根据我的了解，唐爷一直秉持的是中庸之道。轻易不会招惹是非。涂怀志，只是利用我们来打击唐爷罢了。恕属下直言，大佐阁下既然知道，为什么还要被涂怀志利用？哼，利用倒谈不上。唐爷对我们一直是若即若离，适当的给他一点压力是应该的。属下明白了。好的。这件事情先到此为止
，你后面的主要任务是诱杀那个神秘刀客。那个人现在被中国人传为英雄，我们不能容忍这种事情的存在。是。师傅的身体怎么样了？他虽然嘴上不说，但实际上很严重。我姐说需要调理一段时间才能恢复。这次的事情都是因为我，如果不是因为我去烧那个仓库的话，也不会发生这样的事。那些日本人根本就没有任何证据证明是你我烧的，他们的话你也听见。就是故意找事儿，为难我阿爸。你放心，我一定会让他们付出代价的。你准备行动啊？难道不应该吗？那我跟你一起去。不行，这次的行动你不能参与。我不能让你一个人冒险。我必须去。行吧，不过到了那边，你得听从我的安排。我都听你的，站长。最近租界里的日本浪人行动很猖獗，我们要不要制定一些计划，让他们收敛一点？你是不是因为唐野被川岛一郎所伤，出于私心才这么说？你怎么会这么说啊？租界里的浪人对商铺威胁恐吓，为那个烟土生意保驾护航，工部局又对他们一直采取容忍的态度，再这么长久下去的话，他们的势力会越来越大，租界的商会迟早会落入他们的手中的。这个我心里有数。我问你，那个神秘刺客的事情调查的怎么样？目前还没有查到他的身份。这件事要抓紧调查。如果能把他吸纳到我们这里来，那么之前刺杀冈村和日本军官的功劳将会归功到我们头上。而且，上面也很在意这个人，几次来电询问他的情况。我会尽力查的，站长。你有没有听说过一个叫青木直一的人？嗯，你怎么会想起问他来？最近有一个案子牵扯出一个叫青木直一的人，我去查了档案，可是档案里面显示这个人并没有在上海出现过。这个事情在以前是高度机密，不过上海沦陷以后，这已经不算什么了。告诉你也无妨，这个青木直一是日本黑龙会在中国。上海的财务负责人，后来失去了踪迹，估计是回到了日本。他在中国期间用了很多化名，其中最常用的是“游山继父”如果我没猜错的话，川岛一郎应该就住在那个楼上。那我跟你一起去吧。哎，别了，你功夫那么差，只会给我添麻烦。那我也不能让你一个人去啊，上面什么情况我们还不清楚呢。你这样太冒险了，不然我们再找其他的机会吧。你是在担心我的安全吗？那个川岛一郎功夫又不差，万一还有其他帮手，这样的话，你一个人根本应付不来的。你留在这里就是对我最大的帮助。那，那我在这等你啊！你自己小心。二、啊、牛，少爷，小夏在屋里头吧？哦，他不在。去哪儿了？这个我不太清楚。这下坏了。
齐王那个刺客，能快点出现。等了他那么久，我心里倒是很期盼与他见面。属下很期盼你杀死那个刺客的场景。不会让你失望的。去看看怎么回事。嗨。你就是那个神秘的刀客？很意外吗？我一直在找你。没想到你竟然明目张胆地找到这里来，来找你，是因为今天就是你的死期。<笑>好你个狂妄的家伙，我倒要看看你到底有什么本事。你死之前，我会让你见识到的。好，那我就见识见识。你就是杀死冈村阁下的那个杀手。今天你杀了我，你也活不了多久。井川大佐一定会为我报仇的。进我的动脉被人割断，还从楼上直接跌落到街上。经此一役，景山公馆士气大减，短时间内恐怕很难有所作为。狄处长，你怎么认为？根据现场的情况判断，应该是那个神秘刀客所为。那你们找到了神秘刀客的线索没有？你怎么来了？你刚刚出去，杀川岛一郎了。对，川岛伤了我师父，他死的罪有应得。怎么，你认为我不应该杀他吗？他确实该杀，可你这么做也太鲁莽了吧？你知不知道，我刚刚查到川岛一郎知道那个青木直一的事情，我现在好不容易找到的线索。结果被你那么一杀，我所有的线索都断了。啊！这……哎呀，对不起啊，真的是我太鲁莽了。早知道这样的话，应该留下活口
。小夏，如果你凡事能事先跟我商量一下的话，就不会有今天这样的局面了。说的是。那我们接下来该怎么办？我现在只知道青木之一之前在上海掌管黑龙会的所有资金。我在想，如果从这一点下手的话，说不定还能查到其他线索。可是，对了，你父亲为什么会认识青木之一啊？这个父亲倒没有跟我说过。小时候我父亲经常外出，基本不在家，也是等我长大之后，才在家里久住的，所以具体什么情况，我也不是很清楚。行，巡捕房的电话你知道。如果你想到什么事情的话，随时给我打电话。嗯，小夏，彩儿，小夏，嗯，坤哥也在啊。那个，之前小夏来巡捕房找我说有事情要我帮忙，结果没说完就走了。今天刚好路过，就过来问问到底什么事。看来坤哥很关心你啊。嗯，只可惜小夏对以前的事情记得不太多了。我也不知道该怎么帮他。那行，我巡捕房还有事，我先走了。嗯。坤哥是不是怀疑你了？没有，你别想多了。我到工坊去了。哎，去什么工坊啊？我跟大哥说一声，让你休息一天。不用休息，我身体好得很，一点都不累。啊！你这个人，我关心你，你还不领情啊？讲，爷，这川岛一郎够废物的。您说带着这么多人，在大白天让人给宰了？你吩咐下去，让弟兄们无论如何都要打探出这个杀手的消息。如果找到他的话，那在景川大佐那儿可是大功一件呢。是。爷，时间差不多了，我得带着弟兄们去接货了。好，吩咐下去。让弟兄们都警醒点。放心，我都已经安排明白了。嗯，大哥，坐这儿，坐这儿，坐下，赶紧歇着。你说这个，这个川岛一郎，会是被谁刺杀的呢？都说是那个神秘刀客做的，现在外面把这个神秘刀客都给传神了。不过，这个川岛一死，井上公馆那帮人呢，全部都缩回公馆待着去了。要是有机会啊！见他一面<笑>，这怕是不容易啊！你想，他要隐藏身份，不会轻易见人的。我就这么一说，你还认真了<笑>？哦，大哥，嗯，涂怀志的那个仓库虽然被毁了，可是日本人照常给他送货，他现在又开始做生意了。这个涂怀志。只要一条道走到黑了，我们兄弟间的情谊也就此了断了。多行不义必自毙呀、啊！由他去吧，啊？嗯。哈哈。马向东同志，怎么是你过来了呀？怎么，不欢迎啊？哪里的话，当然高兴了。不过你游击队工作那么忙。怎么会有空过来啊？现在上海租界的情况复杂，需要一个熟悉这边情况的人来指挥行动。当然，你是最合适的人选，因为你是老上海嘛。行了，老朱，赶紧把这边的情况跟我说一说。日本军队利用冈村的死，给上海租界施压，上海租界也同意了，允许他们在任何时候进入一小队的兵力。如果有事情发生的话，日本军队增援的时间会大大缩短。西西的地点距离外白渡桥大概有十五分钟的车程，也就是说，我们要袭击日本军车，必须得把战斗时间控制在十五分钟之内。明天晚上，上海包界会在租界内的新民饭店召开一个记者招待会，为了不引起日军的怀疑，袭击时间就定为明晚。这样的话，记者才有理由第一时间到达现场。需要考虑的因素确实很多。这次的袭击行动要成功，一定很困难。老周，我们要克服这些困难。
保证办成任务。明天晚上，我去找六叔帮忙安排你们离开，有人会带你们到码头乘船离开。六叔，这个人可靠吗？绝对可靠。六叔是一个有爱国热忱的人，之前我们向外运输的物资药品，多亏了他的帮忙。不过我告诉他要帮忙转移一些爱国人士，还是要隐瞒你们的真实身份。这也没错，我们确实是爱国人士。<笑>怎么又是一脸不高兴啊？我回去越想越不开心，我怎么觉得自己那么没有用呢？在你去刺杀川岛一郎的时候，我只能在外面干等着。你不是说过吗？什么时候教我功夫啊？嘘！我告诉你，你可不能说话不算数。谁说话不算数了？这是给你的，是刀，专门为你设计的。真的？真的。大哥说了，下午不用开工，我带你去雄记铁匠铺走一趟。好啊，哎，走走走回去可帮我磨快一点，我试着怎么觉得这刀一点都不锋利啊！我特意让熊师傅磨钝一些的，怕太锋利的话会伤了你自己。嗨，我有个那么厉害的师傅，怎么会伤到自己呢？哎呀，根本就看不出这是个武器。这是专门为女孩设计的，叫纸刀，不然你每天拿着那么大一把刀走在街上像什么样子？是啊，哎，我现在也是有专属武器的人了，下次行动。可以一起吧？哎，别，咱们先说好，即使有行动，你顶多也是个接应的，以你现在的功夫，还差得远呢。瞧不起人！啊！你们几个就在这儿等我。是是是,是。六叔，六叔来这干嘛？我去看看。哎，少管闲事，走，回去。